हेलो एंड वेलकम टू 100% परसेंट मैथ्स आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में सेक्शन फार्मूला के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके क्वेश्चंस हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको 90% परसेंट श्योरिटी के साथ इस चैप्टर में सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको एग्जाम पेपर्स में तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप और ट्रिक्स शेयर करूँगी सेक्शन फार्मूला को कैसे ईजिली लर्न कर सकते हैं और प्लस इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन में और कैसे फास्टली निकालते हैं तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखें आइए वीडियो शुरू करते हैं तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है उसका फॉर्मूला क्या है उसको कैसे लर्न कर सकते हैं सबसे पहले हमारे पास सपोज कर लीजिए एक लाइन है ठीक है ये इसकी कॉर्डिनेट्स है सपोज कर लीजिए एक्स और वाई और ये x2 y2 इसका नाम मैं रख देती हूँ a और b यानी कि a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 टू एंड वाई अब सपोज कर लीजिए कोई एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने सपोज कर लिए x y अब मैं ये सपोज करती हूँ कि ये जो p पॉइंट है इस पूरी लाइन को एक रेशो में डिवाइड कर रहा है उस रेशो का मैं नाम रख लेती हूँ एम वन रेशो एम I repeat, suppose हमारे पास एक line है A और B, A और B के coordinates क्या हैं x1, y1, x2, y2, टू ठीक है यहाँ तक अब सपोज कर ये एक पॉइंट है पी एक्स वाई जिसके कॉर्डिनेट्स हैं ये जो पी पॉइंट है इस पूरी लाइन को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है दैट इज़ एम वन रेशो एम टू अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अब ये जो पॉइंट है हम इसको इस साइड लिखेंगे पी एक्स वाई ठीक है अब मैं पहले फॉर्मूला लिखती हूँ फिर आपको ट्रिक बताऊँगी इसको लर्न करने का अब हमने क्या करना है सबसे पहले ये जो m1 है इसको हम x2 जब हमने पहले हम लिखेंगे x वाले कोऑर्डिनेट्स फिर हम लिखेंगे y वाले कोऑर्डिनेट्स ठीक है अब सबसे पहले जो m1 है इसको मैंने x2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ठीक है प्लस फिर एम को एक्स के साथ नीचे एम वन ठीक है इसी तरह से y1 के लिए y के लिए y2 के साथ मल्टीप्लाई पहले फिर m2 y1 वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम ये आपका एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूला है अब इसको हमने लर्न कैसे करना है वो देखते हैं आप रफ में ऐसे लिख सकते हो m1 और m2 ठीक है जब आपने x1 और x2 के कोऑर्डिनेट्स निकालने यानी कि x वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ठीक है यानी कि ये क्या होगा जो m1 x2 और प्लस m2 x1 ठीक है यहाँ से ही ड्राइव करना ये ज़्यादा आसान है अब सेम वे से हम m1 m2 ऐसे लिख लेंगे फिर y के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए y1 y2 ऐसे लिख लेंगे और फिर इनको क्रॉस कर देंगे एम वन y1 इस तरह से ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हो गया हमारा ऐसे आपको लर्न करना आसान हो जाएगा या फिर एक शॉर्टकट ट्रिक और भी है इसको याद रख लीजिए 12 प्लस ट्वेंटी फिर भी वो कंफ्यूजिंग कहीं ना कहीं तक हद तक रहेगा ये पर सबसे आसान तरीका है m1 m2 ऐसे लिख लीजिए x1 x2 एक्स टू एक्स इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका फॉर्मूला लिख लीजिए ये आपको लर्न करना ज़्यादा आसान होएगा तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला ये होता है अब हम इसको समझेंगे कि हम इसको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और हमेशा आपको क्वेश्चन में तीन चीज़ें गिवन होगी चौथी चीज़ आपको निकालनी होगी यानी कि कभी कभी ये होगा ये ये और ये गिवन होगा रेशो निकालनी होगी आपको या मिडल वाला ये पॉइंट मिसिंग होगा आपको ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालकर सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर निकालना होता है बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका फॉर्मूला करेक्ट हो अगर आपका फॉर्मूला गलत होगा तो आपका सारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत आएगा इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करना याद करने का तरीका और इजी लर्न करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप ये चीज़ को अपने दिमाग में बिठाएं दो तीन बार आप कॉपी पेन लेकर इसको करिए और ये अपने आप आपको लर्न हो जाएगा तो आइए चलते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर अब इस क्वेश्चन में फाइंड द कॉर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हमें कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स आप सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला का पढ़ेंगे आप सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है सिंपल एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने ठीक है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम कॉर्डिनेट्स के नाम दे देते हैं 
B के पॉइंट्स हैं नाइन कॉमा सेवन ठीक है अब हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है यानी कि पी एक्स वाई फाइंड आउट करना है रेशो क्या दे रखी है आपको थ्री रेशो टू थ्री रेशो टू जब आपने ये ड्रॉ कर लिया इसके बाद आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक स्टेप और रह जाएगा यानी कि फॉर्मूला लिखने वाला उसके बाद सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालना होता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप हो गया आपको डायग्राम ड्रॉ करना है क्वेश्चन को देखकर दूसरा स्टेप ये होता है इसको मार्क करना x1 y1 x2 y2 इसको m1 और ये हमारी m2 ठीक है सेकंड स्टेप ओवर अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे इसका फॉर्मूला लिखेंगे सिंपल फॉर्मूला लिखना मैंने आपको अभी सिखाया पी एक्स वाई कैसे लिखना है फॉर्मूला एम वन एक्स टू अगर नहीं याद रहता तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं एम वन एम टू एक्स वन एक्स टू सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई एम वन को एक्स टू के साथ सेम वे एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो एम वन प्लस एम टू सेम वे वाई के लिए एम वन वाई टू एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू ठीक है अब हम इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे अब देखिए m1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एक्स की वैल्यू 9 प्लस आपका m2 जो है वो कितना है 2 इंटू एक्स कितना है 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 दैट इज 5 नेक्स्ट m1 m1 कितना है 3 y2 कितना है 7 प्लस m2 कितना है 2 और माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टू अब इसमें क्या करेंगे 27 सेवन प्लस एट ठीक है 27 सेवन प्लस एट डिवाइडेड बाई फाइव यहाँ क्या आ गया 21 वन माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 27 सेवन प्लस एट थर्टी फाइव अपॉन फाइव यहाँ पर आ गया 15 अपॉन फाइव जब आप इसको कटिंग करेंगे तो यू विल गेट 7 कॉमा थ्री तो यानी कि जो आपका पी का पॉइंट आया है वो कितना आया है सेवन कॉमा थ्री तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है ये सबसे सिंपल और वे है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्टेप बाई स्टेप चलना है सबसे पहला स्टेप डायग्राम ड्रॉ करना दूसरा स्टेप इनको मार्क करना नोटिस करना कि एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एम वन एम टू कौन से हैं और फिर आप फॉर्मूला पुट कर जस्ट अपनी वैल्यूज पुट करके आपने आंसर निकालना होता है तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना है फर्स्ट स्टेप यही होता है हमारे पास इफ अ पॉइंट सी डिवाइड्स ध्यान से पढ़ना है डिवाइड कर रहे हैं सी यानी कि ये जो सी पॉइंट है वो हमें गिवन है सी माइनस वन कॉमा टू इंटरनली लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट का नाम क्या है ए ए का क्या है वट इज इज टू फाइव गिवन है और बी के हमें निकालने हैं एक्स वाई है ठीक है इन द रेशो थ्री रेशो फोर तो आपकी रेशो भी गिवन है मैंने आपको क्या कहा था हमेशा आपको तीन चीज़ें गिवन होगी चौथी चीज़ आपको निकालनी होगी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट्स होना पता होना जरूरी है तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला से ये वाली चीज़ निकालते हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा सिंपल इसको नेम करना एक्स वन वाई एंड वाई और दिस इज़ अवर एम एंड दिस इज़ अवर एम और ये हमारा क्या है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी सेक्शन फॉर्मूला लिखूंगी सेक्शन फॉर्मूला लिखने के लिए अब मैंने सेक्शन फॉर्मूला लिखकर उसमें सारी वैल्यूज पुट ऑन कर दी सी की जगह पर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया यहाँ पर सी पॉइंट है पी पॉइंट नहीं है सी पॉइंट है सी माइनस वन कॉमा टू गिवन है आपको थ्री एक्स टू और वाई टू ये आपको अननोन है वेरिएबल्स तो अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट करते हैं तो ये हो गया थ्री एक्स टू प्लस एट डिवाइडेड बाई सेवन और यहाँ पर हो गया थ्री वाई टू प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सेवन अब यहाँ से कैसे करेंगे इसको सॉल्व यहाँ से जो एक्स वाई एक्स वाले कोऑर्डिनेट है वो उसको एक्स के साथ कंपेयर करेंगे यानी कि थ्री एक्स टू प्लस एट डिवाइडेड बाई सेवन इज इक्वल टू माइनस वन करेंगे और वाई वाले को वाई के साथ वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या है टू और इधर क्या है थ्री वाई टू प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सेवन आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं सिंपल इसको क्या करेंगे थ्री एक्स टू प्लस एट इज इक्वल टू माइनस सेवन इसको निकालिए तो यहाँ से एक्स टू की वैल्यू आ गई माइनस फाइव और वाई टू की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू यानी कि जो हमारा बी का कोऑर्डिनेट बन रहा है वो क्या बन रहा है माइनस फाइव कॉमा माइनस टू 
आप क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी तो आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कितना है माइनस फाइव का स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना है माइनस टू का स्क्वायर यानी कि ट्वेंटी फाइव प्लस फोर दैट इज ट्वेंटी नाइन ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है अगर आपसे ये नहीं पूछा होता तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होता कि बी के कॉर्डिनेट्स क्या हैं दैट इज माइनस फाइव एंड माइनस टू इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में जब तीन चीजें की बोलो फोर्थ थिंग जो है वो आप आराम से निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करके तो आज की वीडियो में इतना ही आज हमने सेक्शन फॉर्मूला को लर्न करने का ट्रिक देखा है नेक्स्ट वीडियो से हम सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर ही बहुत सारे नए वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे तो कोई भी वीडियो ना मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुँचती रहें और एक और बात इसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ आप प्रैक्टिस ज़रूर करें और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी हैव ए नाइस डे